সুপ্রিয় সুধী মন্ডলী আপনাদেরকে স্বাগতম ডা বাংলাদেশের পডকাস্টে যে পডকাস্টের নাম একটা ইংরেজি শব্দ যে পডকাস্টের ট্যাগ লাইন ইংরেজিতে কিন্তু পডকাস্টে সকলে সবসময় চেষ্টা করে বাংলা ভাষায় কথা বলতে আমি সবসময়ের মতো আপনাদের উপস্থাপক আশরাফুর জামান অপূর্ব আর প্রথমেই আমি দুঃখিত যে ক্ষমা চাই নিচ্ছি কারণ সাধারণত আমি বুধবারে রেকর্ড করলে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ টাইম বৃহস্পতিবার রাত একটার দিকে আমি স্কেচুল করে রাখি এপিসোডটা আপলোড হওয়ার জন্য কিন্তু গতকাল বুধবার সকালে আমি টিউশন নিয়ে পড়েছিলাম আর আর বিকেলের দিকে আমার ডায়রিয়া হয়ে গেছে সরি আর ডায়রিয়ার কারণে আমি ওষুধ টষুধ খেয়ে ঘুমায় পড়ছিলাম হ্যাঁ ডায়রিয়া নিয়ে ঘুমাইছি তাই বিকেলেও রেকর্ড করতে পারিনি আর রাত্রে রাত্র অনলাইন ক্লাস ছিল আমাদের কলেজে কয়েকজন টিচার আমরা ক্লাস নিতেছে আর কি তো ওই ক্লাস থাকার কারণে আর গতকাল বুধবারে পসিবল হয় নাই আমি হয়তো আমরা সময় নিয়ে একটু কেয়ারফুল হইলে পারতাম কিন্তু যেহেতু ছিলাম না তাই টেকনিক্যালি এপিসোডটা সময় মতো আপলোড হইতে পারে নাই তো দুঃখিত আজকে বৃহস্পতিবার আজকে রেকর্ড করতেছি এবং আমি এখন রেকর্ডিং শেষ করে সেরা এডিটিংয়ে বসে যাব আপনারা বাংলাদেশ টাইম দুইটা তিনটার মধ্যে এপিসোড পাই যাবেন যাই হোক এক সপ্তাহ পর আমরা আসলাম সপ্তাহটা গ্যাপ দিলেও পারতাম কিন্তু দিতে ইচ্ছা করে না আমরা সত্যি গ্যাপ দিলে আমার খারাপ লাগে আমি একেবারে অসুস্থ হইয়া ভাইঙা টাইঙা না পড়েও থাকলে আমার গ্যাপ দিতে আসু ও ভীষণ খারাপ লাগে তাই ভাবলাম যে না আমি এখন কি বলে শ্যাড অফ কলসেস খেললেও পারতাম কিন্তু না চলো রেকর্ডিং করি আজকে আমাদের সাথে ফেভারেজ হিসেবে পানি তো সবসময় থাকে চা মাঝে মাঝে থাকে কিন্তু আজকে কোকা কোলাও আছে তো কোনটা খাবো আমি নিজেও জানি না চাটা খাইলে মনে ভালো হয় কারণ চা পরে ঠান্ডা করে খাইলে কোনো লাভ নেই না আমার অনেকটা ঠান্ডা লাগে আছে ঠান্ডা লাগে আছে প্রশ্ন করতে পারেন কোক দিয়ে কি করবো ঠান্ডা লাগলে কোক খাও কেন ওয়েল আমি জ্বর উঠলেও কোক খাই আমার মতে তারও জ্বর উঠলে কোক শরীর গরম হয়ে থাকে ঠান্ডা করতে কোক খাই আর ঠান্ডা লাগলে ঠান্ডাকে ঠান্ডা দিয়ে ক্রস করতে আমি ঠান্ডা খাই জানি না এই থিওরি এই হাইপোথেসিস আসলে প্রযোজ্য কি না বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত কি না কিন্তু না ঠিক ঠিকানা নাই আর অ্যাকচুয়ালি কোক খাইতেছি আমি প্যাটের গ্যাসের জন্য কারণ প্যাট খারাপ হয়ে গেছে সাথে গ্যাসও যদিও আমার কালকে খাওয়া উচিত ছিল কালকে প্যাটের অবস্থা ভীষণ খারাপ ছিল আজকে অনেকটা ঠিক আছে যাই হোক হ্যাঁ অনেকদিন ধরে করোনা ভাইরাস নিয়ে কথা বলা হয় না লাস্ট কবে এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম না নিজেও জানি না মেবি ব্যাক ইন জুন ওর মা মে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি আজকে প্রথম দিন আমি সাধারণত টিউশনে যাইতে সকালবেলা মাস্ক পরে যাই মাস্ক পরে আসি কিন্তু ভাইরাসের পর আজকে প্রথম দিন আমি মাস্ক ছাড়া পুরোটা বাজার হাইটে আসছি এবং আজকে বৃহস্পতিবার সাধারণত আমাদের বাজারে ভিড় থাকে তিন দিন মঙ্গলবার কারণ ওই দিন বাজার বসে বৃহস্পতিবার শুক্রবার শুক্রবার বৃহস্পতিবার মনে করেন শুক্রবার ওই অন্যান্য এলাকা থেকেও মানুষ আসে বাজার সদাই করতে তো আজকেই প্রথম আমি মাস্ক ছাড়া বাজারটা পুরোটা হাইটে আসছি বাড়ির অনেকটা কাছাকাছি হাইসে আসছি পরে আমার মনে হচ্ছে যে মাস্ক নাই মানে মানুষেরও আমরা ডাইরেক্ট দুজন যেতে পারি না আর কি যে মাস্ক পরে না কেন আমরা এত ইগনোর অ্যান্ড পিস অফ শেড হয়ে গেছি আমাদের কনস্টেন্টলি মনে করাই দিতে হবে দ্যার ইজ সামথিং কল করোনা ভাইরাস আউট দেয়ার উইচ ইজ কিলিং পিপল স্টিল ইন বাংলাদেশ নট জাস্ট ইন বাংলাদেশ বাট দ্য হোল ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড যেহেতু মে মার্চ এপ্রিল এবং মে এই কয়েকটা মাস মে বাদ দিলাম মার্চ আর এপ্রিল আমি মনে আছে মে বাদ মার্চ আর এপ্রিল এলে কনস্ট্যান্টলি কনস্ট্যান্টলি করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস এত মনে করে দেওয়া হতো দরকার হচ্ছে বেশি অতিরিক্ত মনে করে দেওয়া হতো দেওয়া সামথিং আউট দেওয়া দরকার থেকে বেশি সবাই কোনো আর কোনো নিউজ ছিল না জাস্ট করোনা ভাইরাস মানুষ আসলে তখন ভয় পাইত আর যখন মেয়ের মেয়ের শুরুর থেকে সিরিয়াসলি মেয়ের শুরুর দিক থেকে বাট মেয়ের পাঁচ ছয় তারিখের দিক থেকে মানে রোজার প্রথম দশ পনেরো দিনের দিক থেকে যখন এই আস্তে আস্তে নিউজ রিপোর্টিংটা কইমা যাওয়া শুরু করছে 
তখন থেকে মানুষের মাস্ক পরার পরিমাণটা কমে গেছে বাংলাদেশের অনেক মানুষ অলরেডি মাস্ক পরতেছে আমার তারপরে ওদের পরিমাণটা আরও আরও কমে গেছে ইগনোরেন্ট পিস অফ শেট উই আর আর সিরিয়াসলি গত কয়েকদিন ধরে আমি এই ইগনোরেন্স নিয়ে কিছু পড়তেছে মানে একটু গবেষণা করতেছিলাম এবং এটা সত্যি ঠিক আমরা অনেক 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 ইগনোরেন্ট হয়ে গেছি মানে এবং আমরা এত এত প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছি নিজেরার জন্য যে আমরা নিজেদের খবর রাখি না আমরা সেলফ অ্যাওয়ারনেসের পরিমাণও কমে গেছে এবং আদার পিপলের ব্যাপারও আমরা ইগনোরেন্ট হয়ে গেছি ট্রাস্ট কমে গেছে মানুষের মাঝে যেটা আমার ভীষণ খারাপ লাগে এই লাস্ট একটা বছরে আমি আমার মাঝে একটা বদভ্যাস গড়ে উঠতে দেখছি তা হয়েছে অতিরিক্ত ক্রিটিক্যাল হয়ে যাওয়া আমি মানুষের মানুষ অপটিমিজম ইতিবাচকতা আমি যথেষ্ট ইতিবাচকতা চেষ্টা করি পালন করার কিন্তু আমি মানুষ মানুষদের ব্যাপারে ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছি কেমন বলতে গেলে আমি তাদের গুণাবলীগুলা মানুষ হ্যাঁ সব মানুষের মাঝে এই গুণাবলী আছে তারপর ইতিবাচক দিক আছে নেতিবাচক দিক আছে কিন্তু ইতিবাচক দিকগুলা জানা সত্য তাদের ইতিবাচক দিকের পরিমাণ বেশি থাকলো আমি তাদের নেতিবাচক উতগুলা এত ওগুলোতে আমার ফোকাস এত গিয়া থাকে এবং ওগুলো আমার মাথায় এত আয়সা থাকে মানে ভাই বলার বাইরে লাস্ট এক বছরে আমি অনেক বিট্রেয়াল ফেস করছি লাস্ট এক বছর না লাস্ট দুই আড়াই বছরে আমি ভীষণ বিট্রেয়াল ফেস করছি ভীষণ মিথ্যা বন্ধুত্ব ভাঙা যার যার কারণে এটা মনে করেন হয়তো বা আমার ব্রেনই আমার মনে করেন একটা কি বলবো একটা অ্যান্টিভাইরাস একটা ফায়ারওয়াল একটা প্রোটেকশন সিস্টেম গড়ে তুলছে আমি মানুষের ভুলগুলো তুলা মানুষের নেতিবাচক দিকগুলো বেশি ফোকাসড হয়ে থাকে আমার ব্রেন আমার ব্রেন ওইগুলো ক্যালকুলেট করতে থাকে যে সে আমার কয় দিকভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে কোন সময় মিথ্যা বলতে পারে কি কী দিক দিয়ে আমার সাথে পাটপারি করতে পারে যাতে আমি আমার নিজের সেফ রাখতে পারি মেন্টাল এভিলেশন নিজেটাকে বলে আর কি হ্যাঁ তারপর মেন্টাল এভিলেশন মেন্টাল এভিলেশন বা ব্রেইন এভলভ থেকে আমরা আরেকটা পয়েন্টে সেগুয়ে করতে পারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা ভাইরাস হওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প আমি ইয়া হওয়ার পর থেকে দেখতেছি উনি হ্যাঁ উনি ইয়ার ব্যাপারে ভাইরাস নিয়ে যুদ্ধ আরে ভাইরাসের ব্যাপারে অনেকটা কি বলবো উদাসীন মনোভাবই ছিল আমি যদ্দূর দেখছি যাই আমেরিকান মানুষ সুবিধা টুবিধা পাইছে যে পিপিপি ফান্ডটা হয়েছিল রিলিফ ফান্ড এই সব অন্যান্য কংগ্রেস মেম্বারদের হেল্প চিল্লানো পিল্লানোর কারণ চিল্লানোর কারণেই হয়েছে উনি অনেকটা উদাসীন এসেছেন এবং উনি আর রিসেন্টলি করোনা ভাইরাস হইল সবচেয়ে প্রভাব করা বিষয় হচ্ছে উনি যে দুই তিন দিনের ভিতর তিন দিনের ভিতরে রিকভারি করে ফেলেন ওনার নাকি চিকিৎসা করা হয়েছে স্ট্যাম সেলস দিয়ে ওনার যেই সব কিছু সমস্যা হয়েছিল স্ট্যাম সেলস দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং আমি যদ্দূর জানি আমি যদ্দূর বায়োলজি পারি স্ট্যাম সেল হয়েছে সাধারণত পাতায় থাকে পাতার বর্ধিত অংশ থাকে আমরা আর যারা মানুষ আমাদের শরীরে এখন স্ট্যাম সেল নাই আমাদের কোষগুলা ঠিক মাল্টিপ্লাই ঠিকই হয় কিন্তু স্ট্যাম সেল অনেক তাড়াতাড়ি মাল্টিপ্লাই হইতে পারে আর স্ট্যাম সেল আমাদের শরীরে এক সময় থাকে যখন আমরা বাচ্চা অবস্থায় থাকি তো হ্যাঁ ট্রাম্পকে তো স্ট্যাম সেল ট্রাম্প কোথা থেকে বেরোতো বাচ্চা মায়েরা তো দেয় নাই না বাচ্চা মায়েরা দেয় নেই কিন্তু কিন্তু আমি যদ্দূর জানি না ইয়া প্রেগ ইয়া বাচ্চা জন্ম নেবার সময় যে সে বাইরে অনেক দেশে নাকি বাচ্চা জন্ম নেবার সময় সে বাচ্চা মারা গেলে এসে বাচ্চা থেকে নাকি স্ট্যাম সেল ইয়া করা হয় সংগ্রহ করা হয় তারপর মনে করেন অ্যাবর্শন যে করানো হয় অ্যাবর্শনের সময় নাকি বাচ্চা বাচ্চারা মারা মেরে ফেলা হয় ওটা থেকে অনেক স্ট্যাম সেল সংগ্রহ করা হয় রিসার্চের জন্য এবং এসব চিকিৎসা মিনিসার জন্য থেকে গেল স্ট্যাম সেল কিন্তু হ্যাঁ তো হ্যাঁ বিশ্বাস বা বিট্রাল থেকে সেটা যেটা হইল ট্রাম্পের করোনা ভাইরাস হলো এবং দেশের বা মানুষই দেখলাম মানে অ্যাটলিস্ট আমি যাদের ফলো করি ইন্টারনেটে 
মিথ্যা কথা ভালো হয়েছে হয়েছে আমি আমি আমার ফ্যামিলিরা যখন জানাইছি তখন তো তারা ডাইরেক্ট বলছে ভালো হয়েছে হয়েছে আমার ফ্যামিলি এত রাজনীতি নাই রাজনীতিটা নাই আর তারা যা দেখে অ্যাকচুয়ালি তারা নিউজ থেকেই দেখে মানে নিউজ তাদের যা প্রেজেন্ট করেন পত্রিকায় হেডলাইন হিসেবে যা আসে তাই তো তারা ট্রাম্প সম্পর্কে মূলত বেশি নেগেটিভই তারা ট্রাম্পের কোনো পজিটিভ সাইড দেখে না আমি নিজেও ট্রাম্পের কোনো পজিটিভ সাইড দেখি না আমি যদি পজিটিভ সাইড নিয়ে আলোচনা করতে হয় তবে একটা দেখছি আমি এটাও শোন না কিন্তু উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর চাইল্ড ট্রাফিকিংয়ের পরিমাণ হয়তো বা কমছে আমি শোর না তো আমার মনে হয় এটাই যদি পজিটিভ সাইড যদি আসল সত্যি হয়ে থাকে চাইল্ড ট্রাফিকিংয়ের পরিমাণ কমছে হয়তো বা উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটাই ভালো হিসাবে জিনিস বা আমি যতদূর জানি নাকি চাইল্ড ট্রাফিকিংয়ের পরিমাণ কমছে আমি কতটা সত্যি হয়ে শোর না আর জন্য আপনারা আমাকে ধমকাইতে পারেন যে তুমি শিওর জানো না কেন এবং এরা আমার পক্ষে আমার আমার লেজিয়াস পিস অফ শেট হওয়ার কারণ আমার আমি আমি নিজেও দুঃখিত এটা উচিত না আমার শহর না থাকা কোনো নিউজের ব্যাপারে যা জানা তা সঠিকভাবে জানা দুঃখিত অথবা মানুষ ট্রাম্পের ভাইরাস হয়েছে নির্বাচনের এতদিন আগে কাইন্ড অফ সাসপেশিয়াস মিনিং টিং বানায় ভয় রাখা হচ্ছে মানে লিটারালি পিপল ওয়ার সেম মানে অনেক মানুষই তো আমেরিকাতে মারা গেছে বাইরে সবার কারণ অনেক ডক্টরস মারা গেছে অনেক নার্স মারা গেছে তারা তো এত ট্রিটমেন্ট পাইল না যে পরিমাণ ট্রিটমেন্ট ট্রাম্প পাইতেছে মানে হি ইজ দ্য ফাকিং প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ম্যান যদিও আমরা কতই বলি মানে আমাদের মৌলিক অধিকার পাঁচ না মৌলিক অধিকার ছয়টা জিজ্ঞাসা সবার সমান হওয়া উচিত কয় ক্ষেত্রে সমান হয় মৌলিক অধিকার কোনটা পালন হয় কাপড় চোপড় মৌলিক অধিকার কাপড় চোপড়ও তো কিনি সরকার থেকে তো এ পর্যন্ত একটা কম্বলও পাইনি আই নট সেইং যে আমি কম্বল পাওয়া উচিত বাট দেয়ার আর পিপল অ্যাকচুয়ালি ইন ঢাকা মানে ভাই সত্যি যখন ছবি দেখি না সোশ্যাল মিডিয়াতে মাঝে মাঝে মানুষের সাফারিং আর আমি 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 ওই দিন কিছু আর একটা করতে পারি না ওই দিন পুরোটা দিনের জন্য আমার এত ভাঙা যায় মনে করেন হ্যাঁ অনেক বাজে অবস্থা আছে দুনিয়া অনেক বাজে অবস্থায় আছে দেশ ভীষণ বাজে অবস্থায় আছে তো সারাক্ষণ ওইগুলো নিয়ে চিন্তা করে চললে তো আর পারা যায় না তো আগে সারাক্ষণ চিন্তা করে চলতাম কিন্তু রিসেন্টলি কত কত কিছু দিনে বা এই কোয়ারেন্টিনে আমি যা করি তার হচ্ছে ব্লক এডিং তারা এখনও চলে কিন্তু হ্যাঁ আমার মাথায় আসছে আমি জানি তারা আসছে আমি এত ইগনোরেন্ট হয়ে যাই না যে আমি তাদের ভুলে যাই তারা আসেন তাদেরকে জাস্ট আমি পুস করে আমার র্যামের আই এম নট কম্পিউটার টেকনিক্যালি র্যামের নিচে কোনো কিছু পাওয়া যায় না তাদেরকে ক্যাশ করে রাখি আমি তাদেরকে আমি মেইন মেইন সামনে প্রসেসিংয়ে প্রসেস ফেলা রাখে না তারা ক্যাশ প্রসেস হয়ে থাকে ক্যাশ প্রসেস ওইভাবে কাজ করে না ক্যাশ প্রসেস হচ্ছে একটা জিনিস জেনে নিয়ে বেশি চিন্তা করা হয় ওরা ক্যাশ হয়ে থাকে যাতে বেশি টান দিয়ে বারবার এনার্জি খরচ করে না বার করা লাগে তো টেকনিক্যালি আমি এগুলো ক্যাশ করে রাখা ওটাও কম্পিউটার টার্মসে ঠিক না তো এগুলো কি করি আমি ওইগুলোকে আমি একটা সেকেন্ড স্পেসে ফলাই রাখি হ্যাঁ আমি ফোনে ডুয়াল অ্যাপস চালাই না না তো আমি ওইগুলোকে একটা সেকেন্ড স্পেস ওটা আমার আমার মানে আমি আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্টে আসি তো আমি ওদেরকে গেস্ট অ্যাকাউন্ট বা একটা অ্যাকাউন্ট খুললে ওটার অ্যাডমিনিস্ট্রেটার প্রিভিলেশ না দিয়ে ফলাই রাখি ওটাতে যেহেতু আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হলে ওই অ্যাকাউন্টে কী কী আছে দেখা যায় তো মাঝে মাঝে যখন আমি কিছু একটা দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে শীতের দিনে মানুষ বাচ্চা বা মানুষ ইয়া লুঙ্গি যেই লুঙ্গিটা পরে সারাদিন ঘুরছে রিক্সা চালকরা তারা এই লুঙ্গিটা দিয়ে শরীরটা জড়ায়া একটা 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 উড়ার মধ্যে উড়ার শুদ্ধ ভাষা কি আমি জানি না ক্ষমা করবেন ওটা উড়ার মধ্যে বা রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে আসে তখন মনে করেন এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্ট প্রিভিলেজের কারণে ওই অ্যাকাউন্টে সব এসা পড়ে আমার কাছে সব মনে হয়ে যায় অ্যান্ড আমি একটা একটা ক্রাইসিসে চলে যায় আমার মাথা এবং ওই দিন কিছু একটা করতে পারে না যেমন কয়েকদিন আগে আমি একটা ছবি দেখলাম যখন বাংলাদেশে কুকুরগুলো মারা শুরু করলো ঢাকাতে একটা কুকুর একটা পা নাই একটা পা কুকুরটার নাই একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে মা কুকুর মারছে মনে হয় কোনো মতে বাইচা আসছে 
শরীরে একেবারে মাংস বলতে কিছুই নেই একেবারে শুকায় আছে মানে ওর তিনটা বাচ্চা তিনটা বাচ্চার থেকে আর কোনো এক মা মেয়েটা কুকুরটা শরীরটা শুকাইল তারপর দাঁড়ায় আছে বাচ্চা কুকুরটা থেকে দুধ খাইতেছে তা দেখে সেটা ভীষণ ভীষণ খারাপ লাগছিল আমি ওই দিন কিছু করতে পারিনি সন্ধ্যার দিকে দেখছিলাম মানে সারা রাত মোবাইলটা ফেলায় শুধু চোখটি বন্ধ করে পড়ে আসিলাম যদিও উচিত না আমরা জানি আপনারা এই সমস্যাগুলো কত সামনে পড়তে হয় এটার জন্য তো একটা সলিউশন আছে সলিউশনটা হয়েছে আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্ট সাইরা দেন আপনি ওই গ্যাস্ট অ্যাকাউন্টে চলে যান আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের মধ্যে ইনফরমেশানগুলো রাখেন তাহলে আপনি আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাক্সেস করতে পারবেন না হুম এটা দিয়ে আমরা আরেকটা জিনিস সেগুয়ে করতে পারি ওটা হচ্ছে রিসেন্টলি একটা জিনিস জানলাম তা হচ্ছে আমরা তো সাধারণত কম্পিউটারে স্পেশালি উইন্ডোজ যে চালাই আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্টেই থাকি আমি আই মিন এখন তো আর বাড়িতে একটা বাংলাদেশের মানে বাড়িতে একটা কম্পিউটার থাকলে আর চোদ্দোজন চোদ্দোটা অ্যাকাউন্ট খুললে চালায় না এক অ্যাকাউন্টই সব চালাইতে থাকে বাইরের দেশের মতো আর কেউ আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে না পার পার্সন তো তো যেটা জানলাম ওটা হচ্ছে যে সাধারণত অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্টে থাকলে আমার যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেটার প্রিভিলেজ আছে আমি সব ভুলে ভুলে বালে কোনো ভাইরাসকে কোনো একটা ভাইরাস বা কোনো একটা ম্যালওয়ারকে ভাই ভাইরাস বলছি আমি ভাইরাসকে বা ম্যালওয়ারকে ভুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটার প্রিভিলেজ দিতে আমার কম্পিউটারটা ফাঁক আপ করে ফেলতে পারি তো উচিত হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অ্যাকাউন্ট হিসেবে রাখে একটা সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটার প্রিভিলেজ নেয় ওটা দিয়ে ব্যবহার করা তাহলে কম্পিউটার অনেকটা সেফ থাকে যারা উইন্ডোজ কে মেইন অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে ইউজ করে না যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং পারেন যারা সি কম্পিউটার সায়েন্স ভালো পারেন তারা তো চাইলে ওই সামোর্ডেনের গেমার্সের মোটা হারের মতো পুরো লেনেক্স সেট আপ লেনেক্সের মধ্যে লেনেক্স উইন্ডোজ তারপর আবার কি আছে একটা ম্যাক সব একসাথে রান করতে পারেন একসাথে তিন সিস্টেম আই মিন হি আমি আমার জীবনে কোনো দিন যদি কোনো পিসি বানাই মানে ভয়ানক লেভেলের ভালো পিসি একটা মনস্টার পিসি ওটা নাম দিই মমি মুটা আর যদি একটা এআই বানাইতে পারি কখনো ঘোরা টিমে কম্পিউটার সায়েন্স পারি না কিন্তু যদি একটা এআই বানানোর সুযোগ ওটার নাম রাখবো আমি চার্লি পার্সোনালিটি অনেকটা চার্লির মধ্যে দেবো চার্লি ফ্রম পেঙ্গুইন জিরো কারণ চার্লির পার্সোনালিটি আমার আমার জীবনে এমন পার্সোনালিটির মানুষ আর দেখি না আর কি আমি রিয়েল লাইফেও দেখি নাই অনলাইনেও দেখি নাই মানে রিয়েল লাইফে আপনি পার্সোনালিটি যত পার্সোনালিটি আছে আপনার পরিচিত মানুষের গুলোর মাঝে মিল টিল খুঁজে পাইবেন হ্যাঁ এটার সাথে এটা অনেকটা মিল আছে এর থেকে আপনার যে অনেকটা মিল আছে অনলাইন পার্সোনালিটি আছে তার মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাবেন বাট চার্লির মতো গত এক বছর আমি আর কাউকে দেখি নাই থ্যাংক ইউ চার্লি তুমি এটা কখনো শুনবে কি নাও কিন্তু এমন একটা টাইমে আমি চার্লির চ্যানেলটা আবিষ্কার করছিলাম চার্লিকে পাইছিলাম দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েলি ব্যাড পিরিয়ড অফ মাই লাইফ আমি যেদিন চার্লিকে ডিসকভার করছি বা সরি চার্লিকে ডিসকভার আমি ওই সময় আগেই করছি কিন্তু তখন ওর ভিডিও একটা প্লে করে দেখিনি কিন্তু চার্লির ভিডিও আমি যেদিন প্রথম দেখছি ওই দিনটা খুবই আমার একটা বাজে দিন ছিল টু ডু সাম ব্যাড থিংস চার্লি ওই দিন আমরা বাঁচাইছি অনেকটা বলতে গেলে আমি জাস্ট বইলে রাখলাম এখানে জানি না ভবিষ্যতে মনে থাকবে কি না যে কৃত সেম কৃতজ্ঞতাটা এখন চার্লির প্রতি যা হোল্ড করে আমি একটা ওই কৃতজ্ঞতাটা আমি কোথাও মনে থাকবে কি না তো ওটা জাস্ট আগে আগে জানাই রাখলাম আর কি যাতে ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে প্রকাশ করতে পারি একটা জিনিস নিয়ে কথা বলা যায় যেটা গতকালকে যদি এপিসোড রেকর্ড করতাম যেটা নিয়ে কথা বলতে পারলাম না হইলে তাও এইচএসসি এই বছরের এইচএসসি এইচএসসি হবে কি হবে না হবে কি হবে না কবে হবে একদিন একটা হবে এক সপ্তাহ একটা হবে কত কিছু এত কিছুর পর গতকালকে আমি বিকালবেলা তো ঘুমাইছিলাম সন্ধ্যায় যখন উঠলাম তখন ফেসবুক চেক করলাম ঢুকলাম যে চার ঘন্টা আগে পোস্ট আমি প্রায় গতকালকে মনে হয় দুইটা না তিনটার দিকে ঘুমাই গেছিলাম দুপুরে পোস্ট দেখলাম পোস্ট হচ্ছে এইচএসসি হবে না অটো পাস রেজাল্ট কি রেজাল্ট হবে জেএসসি এবং এসএসসির অ্যাভারেজ জেএসসি আর এসএসসির যা পয়েন্ট পাইছেন তা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ ওটা তেমনই অ্যান্ড এটা 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 খুবই খুবই বাজে ডিসিশন 
কিভাবে খুবই খুবই বাজারি সেশন এটা এটার দুটা সাইড আছে এটার ভালো সাইড এটা এটা বাজারি এটা খুবই ভালো ডিসিশন তাদের জন্য যারা জেসি তে প্লাস পাইছে এসএসসি তে প্লাস পাইছে তারা ফর শোর এখনই তারা মিষ্টি বিতরণ করা শুরু করতে পারতেছে কারণ তারা প্লাস পাইছে পাঁচে পাঁচে দশ দুই দিয়ে ভাগ দিলে পাঁচ মানে তারা ইচেসি তে প্লাস পাই যেতেছে তারা এখন অ্যাডমিশন টেস্ট ইজি শুরু করতে পারবে তারা নো টেনশন অনেকটা আবার যারা জেসি তে প্লাস পায় নেই এসএসসি তো পায় নাই বা জেসি তে পাইছে এসএসসি তে পায় নাই বা জেসি তে পায় নাই কিন্তু এসএসসি তে গোল্ডেন পাইছে তাদের কি হবে গোল্ডেন বলতে অ্যাকচুয়ালি কিছু এক্সিস্ট করে না আমি যদি জানি সবগুলো তো প্লাস পাইলেই নাকি গোল্ডেন এ প্লাস কিন্তু গোল্ডেন এ প্লাস বলতে কিছু নাই সবই এ প্লাস তো যারা একটাতে মিস করছে তাদের কি হবে কারণ আমার মনে আছে আমি যখন পিএসসি তে প্লাস পাই নাই আমি যখন সিক্সে উঠলাম আমার সবাই বলতেছে পিএসসি টিএসি কিছুই না জেএসসি এসএসসি এইচএসসি এগুলো মেইন জেএসসি তা আপাতত ভালো করার চেষ্টা করে যখন জেএসসি খারাপ করলাম আর এই জেএসসি মেএসসি কিছুই না এসএসসি হিসেবে মেইন এসএসসি তে আর এইচএসসি তে ভালো করার চেষ্টা করো যখন এসএসসি খারাপ করলাম তখন আর কেউ কিছুই বলতেছে না তারপর এটা বলতেছে যে এইচএসসি খুব ইম্পর্টেন্ট এইচএসসি ভার্সিটি ভালো ভার্সিটিতে পড়তে হলে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইচএসসি খারাপ করে বলবো যে এইচএসসি মেইচএসসি কিছুই না ভালো কোন ভার্সিটি দেখতে পারো অ্যাডমিশন টেস্ট হয়েছে আমি ফাঁকের আমি ওইগুলো নিয়ে আর চিন্তা করতে চাইতেছি না কিন্তু এমন হতো অনেক মানুষ ছিল যারা এবার এইচএসসি দিল হইলে যারা জেএসসিতে খারাপ করছিল কিন্তু বলা হয়েছিল যে জেএস ম্যাটার করা না এইচএসসি মেইন এসএসসি আর এইচএসসি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তারা এটা বিশ্বাস করে সেটা অ্যাকচুয়ালি এসএসসিতে খুবই ভালো রেজাল্ট করছে ভালো রেজাল্ট করে এসএসসি যে এইচএসসি এইচএসসি লেভেলে আসছে এবং এইচএসসি তো নিশ্চয়ই খুবই ভালো রেজাল্ট করলে যদি ভাইরাসটা না থাকতো এবং পরীক্ষাটা সুসংগঠিতভাবে হইতো বা পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি ভালো করে হইতো ভাইরাসের প্রকোপ কমার পরে বাট হট হোয়াট হ্যাপেন তাদের তো স্বপ্ন অনেকটা তুই তুরমারি হয়ে গেছে তছনজি হয়ে গেছে কারণ তারা জেএসসি তো অ্যাপ্লাসটা নাই অ্যান্ড শেট দ্য ফাক্ট ফাক্টা জেএসসি অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার ফর দ্যাম আমার আমার এমন আর কাপ পুজো দেয় আমার প্রায় দু মানে আমার আমরা যে কেজি স্কুলে পড়তাম উনি ওই কেজি স্কুলে পড়ছিলেন উনি জেএসসিতে মানে যেটাকে বাংলা ভাষায় গোল্ডেন বলে মানে জেএসসি তে প্রায় সব সাবজেক্টে এ প্লাস পাইছিলেন টোয়েন্টি ফিফটিনে না ফোরটিনে জানি উনি ফিফটিনে না সিক্সটিতে জানি উনি জেএসসি দিয়েছিলেন এসএসসিতে উনি পায় নাই উনি এসএসসিতে ছুটছিল ওনার উনি এসএসসিতে পাইছেন ফোর না কত জানি তো উনার তো এবছর হ্যাঁ সরি খেয়াল হয়েছে উনি হ্যাঁ উনি এইটিনে দুই হাজার আঠারো সালে উনি এসএসসি দিয়েছেন তো উনি তো হয়তো বা এবছর এবং উনি খুবই ভালো একজন ছাত্রী উনি পিএসসি তো খুবই ভালো রেজাল্ট করছেন আমাদের আমাদের কেজি স্কুল থেকে উনি শুধু কেজি স্কুল থেকে না আমার মনে হয় উনি আমাদের উপজেলা লেভেলে খুব ইয়া লিস্টে ছিলেন মানে টপ থ্রি লিস্ট বা টপ ফাইভ লিস্টে ছিলেন তো উনি তো এই যে সেটা আমি সব অনেকটা সর দিয়ে বলা যেতে পারে যে হ্যাঁ আমার অঞ্চল করলো নেবে কিন্তু না উনি সুযোগটা তো এখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হয়ে গেল না ভয়েস সরকার সেশন জটটা কমাইতে গিয়ে সেটা আমি অনেক পোলা পাইনের অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছে কারণ ভার্সারিতে ভর্তি হতে গেলে আই মিন বুয়েট তারপর কি মেডিকেল এগুলোতে তো এস এস এইচ এস সি সবই থেকে বাংলাদেশে তো এগুলো দেখি এখন একটু আমরা কনসপিরেসি টাইমে যাইতে পারি হোয়াট কনসপিরেসি আমি এটা এপিসোডের শেষে আলোচনা করতে চাইতেছিলাম এটা নিয়ে কিন্তু মাঝে আলোচনা করে নিতে হইতেছে যেহেতু আমি এইচএসির কথাটা তুলছি বিষয়টা হয়েছে অনেকটা এটা বাংলাদেশে আমি যুদ্ধ জানি এবং এটা রিপোর্ট পড়লাম গত জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত এই কোয়ারেন্টিনের মাঝেও জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশো সাড়ে আটশো মতো রেপ হয়েছে সেপ্টেম্বর মাস বাদ দিয়ে বললাম জানুয়ারি থেকে অগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে আটশোর মতো রেপ কেস আছে হ্যাঁ শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের না বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের ক্ষেত্রে রেপ বাচ্চা মেয়েদের সহ মাইনর মাইনর 
তারপর আন্ডার এজ এবং অ্যাকচুয়ালি এজড পিপল এবং অতিরিক্ত এবং এমনকি শুধু মাইনর বা কম বয়সি বা আর কি বলি কম বয়সি বা অ্যাকচুয়ালি বয়সি মেয়েদের না বড় বড় বুড়ো বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে হ্যাঁ এবং অনেকে সুইসাইড করছে এবং অনেক কেসের কোনো কিছুই হয় নাই এবং এটা নিয়ে বর্তমানে গত কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটা রেপ কেসে ছিল যেগুলো বাংলাদেশে বাংলাদেশে একটা একটা আবার একটা একটা অ্যাক্টিভিস্ট মুভমেন্টের জন্ম দিচ্ছে তা হচ্ছে রেপের সাজাটা বাড়ানোর এবং আর এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলা কারণ রেপ কেস অনেক দিন ধরে চলে আই মিন এবছর না গত বছর ইত্য মনে হয় এবছর না গত বছর আমার ঠিক খেয়াল নাই ইন্ডিয়াতে না একটা কেসের যে ইয়া শুনানি হইল এবছর ওই বাসে যে একটা মেয়ে মেয়ের এবং তার রেপ হয়েছিল তার বয়ফ্রেন্ডকে পিটার টিটার সাইরা কত বছর পর হয়েছিল এটা দশ বছর না বারো বছর পর এসে বাংলাদেশে অনেকটা অবস্থাটা এরকম এই বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে কিছুই হয় না কুল কিনারা কোনো কিছুই হয় না রেপের আমি তনু তেমন কথা বাড়াই তুলতে পারেন গত চার বছর ওটার কী হয়েছে তো বিষয়টা অনেকটা এরকমই তো ওটা অনেকটা অ্যাক্টিভিস্ট মুভমেন্টের জন্ম হয়েছে যেটা এই বাংলাদেশের রেপ নিয়ে যা আইন আছে তাতে চেঞ্জ আনার যত বেশি সম্ভব শাস্তি বাড়াই দেওয়ার তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাস্তি অ্যাকচুয়ালি দেবার এবং মেইন কোর্ট মেইন কোর্ট কাচারির গ্যাঞ্জামের মধ্যে যাতে না ফালাই রাখে আর কি রেপ এরিয়াটা এটা নিয়ে যাতে আলাদাভাবে বিচার টিচার করা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচার টিচার করা হয় আমি আর বেশি ডিটেলসে গেলাম না তো এন আমার কনসপিরিয়াসি থিওরি যেটা রয়েছে বিলিভ করতেও পারেন না করতে পারেন এটা কোনো ভিত্তি নেই কোনো বেসিস নেই কনসপিরিয়াসি থিওরি কনসপিরিয়াসি থিওরি ওই এটা আমি একটা ভিত্তিহীন কনসপিরিয়াসি থিওরি একটা আমার এই যে গত সপ্তাহখানিক ধরে এই অ্যাক্টিভিস্ট মুভমেন্টটা হয়েছে হইতেছে এই রেপের বিরুদ্ধে অ্যাক্টিভ মুভমেন্টটা ওটা নিয়ে অনেক মিমস বানানো হইতেছে অনেক অনেকে অনেক পোস্ট দিতেছে এবং অনেক কিছুই করা হইতেছে প্রায় সবাই করতেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে হইতেছে যাদের দ্বারা সম্ভব হইতেছে তারা রাস্তায় নামতেছে তারা রাস্তায় করতেছে যারা রাস্তায় নাম সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা যুদ্ধ করতেছে তাদের নিজের প্রোফাইল পিকচার কালো করে সেরা এবং তাদেরকে যারা ভেঙাইতেছে এইগুলো নিয়ে আর কথা নাই বললাম এগুলো বাদ দিলাম কিন্তু হ্যাঁ আমার কনসপিরিসি থিওরি বারবার বলতেছে কনসপিরিসি থিওরিটা হয়েছে সরকার এইচএসি পরীক্ষা না নিয়ে এই যে গড়ে রেজাল্টটা দিয়ে দিবে বাবলাভাবে যেটাই করতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি ঘোষণা করা হয়েছে মানুষের মাথা থেকে এই রেপ জাতীয় এক মুভমেন্টটা সরানোর কারণ জন্য আমি আমি একটু ক্লিয়ার করে বলি বাংলাদেশ সরকার এই এইচএসির ব্যাপারে নিউজটা এমন একটা টাইমে পুশ করছে যখন এই রেপের বিরুদ্ধে এই অ্যাক্টিভিস্ট মুভমেন্টটা একেবারে পিক লেভেলে আসে এবং এটা কালকে পুশ করতে না করতেই আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফিড আই গ্যারেন্টি ইউ গো চার ঘন্টা পর যে আমি ঘুম থেকে উঠাটা দেখলাম সাতটা না সাড়ে সাতটার দিকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত আমি ফেসবুকে প্রায় দুইবার ঢুকছিলাম পাঁচ ছয় মিনিটের জন্য আমি ফেসবুকে এত একটা ঢুকিও না আজকাল কিন্তু আমার ফিড ভরা ছিল রেপের রেপের দফাগুলা নিয়ে এবং মানুষের এ ব্যাপারে নিজের নিজের ছোটোবেলার মলেস্টেশনের স্টোরি নেই এগুলো নিয়ে সম্পর্কে ভরা ছিল আমার ফিড আমার ইনস্টাগ্রাম ফিড আমার ফেসবুক ফিড ভরা ছিল কিন্তু এইচএসি নিউজটা আসার পর এভরিথিং চেঞ্জ এভরিথিং ফাকিং চেঞ্জ আমার কালকে সন্ধ্যা থেকে রাতের আমি শুধু একবার সন্ধ্যায় ঢুকছে এরপর আর ঢুই নাই কিন্তু আই গ্যারেন্টি ইউ আমি একটা পোস্ট দেখি নাই আমার ফিডে আমার নিউজ ফিডে একটা পোস্ট আসে নাই রেপের বিরুদ্ধে এর আগ পর্যন্ত আমার ফ্রেন্ড লিস্টে অনেক মানুষ তাদের স্টোরি তো এ ব্যাপারে কথা বলতেছে বা নান এভরিথিং চেঞ্জ টু এইচএসি এবারের ব্যাচের কি হবে দু হাজার একুশ সালের এইচএসি ব্যাচের কি হবে দু হাজার বাইশ সালে যখন আমি এইচএসি দিব তখনকার ব্যাচের কি হবে মানে দু হাজার একুশ সালের ব্যাচ তো জানি না আমি কিন্তু দু হাজার বাইশ সালে মানে আমি যেবার এসেছি মোস্ট অফ আস আর ফাক্ট আপ অলরেডি মোস্ট অফ আস গট ফাক্ট ইন দ্য বার্ট এটা একটু সাইডে রাখলাম তো এটা হচ্ছে আমার কনসপিরিয়াসি থিওরিটা আর কি যারাই প্ল্যানিংটা করছেন মানে টপ অফ দ্য লাইন প্ল্যানিং মানুষের সাইকোলজিকে আপনারা 
আমি একজন সাইকোলজির ফলোয়ার হিসাবে মানে এটা একবারে টপ নচ লেভেলের কি বলবো কি বলে এটারে বাংলা বাংলা ইংরেজি সবই ভুলে গেছি এখন মানে আমরা অ্যাজ আ পিস অফ শেট ইগনোরেন্ট জাতি হিসাবে যা পরিণত হইতেছি ইগনোরেন্ট একটা স্পিসিজে পরিণত হইতেছে আমাদের ইগনোরেন্সের পারফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে এটা করার মাধ্যমে যেমন আমি আজকে সকালে এখনো ঢু এখন রেকর্ডিংয়ে বসার আগে ঢুকলাম ফেসবুকে অ্যান্ড আই গ্যারান্টি ইউ এগেন কোনো একটা পোস্ট ছিল না আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে এভরিথিং এভরি ওয়ান ইজ মেকিং মিমস অ্যাবাউট এভরি এর আগেও রেপ রেপ নিয়ে সেরা মানুষ মিমের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে স্ট্যান্ড করছে অনেক কিছুর মাধ্যমে করছে কিন্তু না এখন কি আসতেছে জানেন ফ্রেন্ডশিপ এন্ডেড উইথ শেখ হাসিনা নাম দীপু মণি ইস মাই বেস্ট ফ্রেন্ড যারা ব্ল্যাক ব্ল্যাক প্রোফাইল পিকচার দিয়েছিল কালো রং তারা এখন অনেকে দেখতেছে দীপু মণিকে প্রোফাইল পিকচার দিতেছে অ্যাক্টিভিজম গেছে এর মানে এই না যে পুরো অ্যাক্টিভিজম শেষ না দ্যার আর স্টিল পিপল হু আর ফাইটিং এবং আমি এটা নিয়ে বলতে যে আমি এটা না মেনশন করলো পারতাম কিন্তু আমি এটা বলতেছি একটা কারণে এবং আমি এপিসোডের শেষে বললাম হইলে যে কারণে রয়েছে আমি আমার স্ট্যাটিস্টিক্স যদি চেক করি আমার পডকাস্ট আমি দেখছি বাংলাদেশের তুলনায় আমার পডকাস্ট ইউনাইটেড স্টেটস বা ইউনাইটেড কিংডম ইউএসএতে বা ইউকেতে বাংলাদেশের তুলনায় বেশি শোনা হয় তো আমি যে কারণে বলতে চাইতেছি আমি যা বলতে চাইতেছি তা হচ্ছে আমি যা যদি এই মুভমেন্টের ব্যাপারে কিছু একটা করি তা সব আমার 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 ফ্রেন্ড ফলোয়িংয়ের মাঝেই থাকবে আমার ফ্রেন্ড ফলোয়িংয়ে যা করতেছে তা আমার একটা ফ্রেন্ড ফলোয়িংয়ের মাঝেই থাকতেছে কিন্তু আমি এবং আমি দেশের বাইরে কোনো মিডিয়ার একটা পিক করতে দেখি নাই তো এবং আমার আমার যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াতে তো একটা ফলোয়িং নাই আমার যাই পডকাস্টটা চলে তো আমি আপনাদের কে কাছে একটা মানে একটা আর কি রিকোয়েস্ট আর কি জিনিসটার ব্যাপারে আপনারা যদি কোনো কিছু করতে পারেন তাহলে হয়তো বা দেশ চেঞ্জ হয়ে যাবে না আপনাদের শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে বা একটু হইলো মুভমেন্টে আপনারা কন্ট্রিবিউটটা করতে পারবেন আর কি মানে রেপের বিরুদ্ধে যে মুভমেন্টটা হইতেছে এর জন্য বেশি কিছু করতে হবে না আপনারা জাস্ট যে কোনো বাংলাদেশের বর্তমান যে কোনো বড় একটা পেজে যান আমি সাইবার সেভেন্টি ওয়ান একটা পেজ আছে আপনারা যদি ইউনাইটেড স্টেটস হন বা ইউকের কারণ হন বা কোনো অন্য কোনো দেশের হন আপনি যদি বাঙালি হন সাইবার সেভেন্টি ওয়ান নামে একটা পেজ আছে আপনি ওই পেজে যান ওই পেজে গেলে আপনি কি মুভমেন্টের এই রেপের বিরুদ্ধে যে মুভমেন্টটা হইতেছে এটার অনেক কিছু দফাগুলো পাই যাবেন আপনি এটার কোথায় কোথায় মুভমেন্ট হইতেছে মানুষ কি কি করতেছে এইসব সম্পর্কে অনেক ছবি ডবি পাওয়া যাবে না আপনি ওইগুলো যদি নিজের টাইম মানে শেয়ার করেন তাহলে এটা একটু অনেকটা দেশের মানুষের আমার আমাদের দেশের সার্কেলটার বাইরে একটু পৌঁছাবে যত দূরেই হোক মানুষ অ্যাটলিস্ট জানবে যে হ্যাঁ দ্যার ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং সামথিং ইন বাংলাদেশ এটা একটা তো একটা বড় প্রবলেম আমি জানি না ঠিক সঠিকভাবে আমি বুঝতে পারছেন কি না আমি সঙ্গে আবারও বলতেছি মানে আপনারা চেষ্টা যদি চেষ্টা করবে মানে রিকোয়েস্ট আর কি চেষ্টা কি বলে রিকোয়েস্ট আর কি আপনারা করলে করতে পারেন বাংলাদেশের সার্কেল আমাদের আমার বাংলাদেশের ফ্রেন্ড সার্কেলের বাইরে এটা একটু পোঁছাবে হ্যাঁ এটাই অ্যান্ড অ্যাবাউট গেটিং বাট ফাট আমরা টেকনিক্যালি যারা এস এস সি দিচ্ছি এবার এস এস সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ব্যাচ এস এস সি রেজাল্ট বের হওয়ার কথা সাধারণত বের হয়ে যায় মার্চের পাঁচ ছয় তারিখের মাঝে যেহেতু এবার রুজা ছিল হয়তো বা রুজারিদের পরই বের হইল হইলে মানে মে যে মাসের যে সময় রেজাল্ট দিচ্ছে মে মাসের একত্রিশ তারিখে হয়তো বা একচুয়ালি একত্রিশ তারিখে বের হইল হইলে যদি ভাইরাস টাইরাস না থাকতো বা মাঝে বের হয়ে গেল হইলে এবার যখনই বের হইতো না কেন মে জাহার নামে যাইত আমরা ক্লাস হয়তো বা জুন জুলাই মাসের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হইলে জুন জুলাইতে না হইলো অগাস্ট থেকে তো গ্যারান্টিড কাজ শুরু হয়ে গেল এত তো কিন্তু আর আমাদের কিন্তু আমাদের কি হইলো আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়াই শুরু হইলো অগাস্ট মাসে যে সময় ক্লাস শুরু হয়ে এক দুই মাস ক্লাস হয়ে যাওয়ার কথা যে সময় পুলা পেন টিউশন মিউশন পইরা শেষ করে ফেলার কথা তাদের ভর্তি প্রক্রিয়াই শুরু হইলো অগাস্ট মাসে যে বাইরের শহরের মতো শহরের পোলা পেনের মতো আমার এত একটা সুযোগ ছিল না এবং আমার কি বাংলাদেশে বেশিরভাগ পোলা পেনি গ্রামে গঞ্জের আমাদের এই সুযোগটা ছিল না আমাদের কেউ অনলাইন ক্লাস নেয় নাই বা আমাদের দ্বারা আমাদের সুযোগটা ছিল না ভালো ভালো কোনো স্কুল কলেজের বা কোনো টিউশন সেন্টারের টিচারদের 
কাছে জুমের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস করার ইন্টারনেটের থ্রু ক্লাস করার বা আমাদের শিক্ষকরা যদি আমার নিজের স্কুলে আমাদের কলেজের শিক্ষকরা যদি এই একটা ইয়া নিত একটা উদ্যোগ নিত যে হ্যাঁ আমরা অনলাইন ক্লাস করার মতো আমরা জয়েন নিতে পারো তারপরও ওটার সাথে একটা সফল হইল নইলে কারণ আমি বলি আমার সায়েন্স আছে অ্যাবাউট প্রায় চারশোর মতো স্টুডেন্ট মেবি আমাদের কলেজের সায়েন্সে প্রায় দুশোর উপরে প্লাস এবং চারশোর মতো স্টুডেন্ট আছে সায়েন্সই একমাত্র আমি যে ক্লাসগুলো করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ষাট সত্তর টপ ম্যাক্স ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম নাইনটি এইট গড়ে অ্যাভারেজে প্রায় এইটি নিচেই থাকে অ্যাভারেজে এইটি থেকে নাইনটি নিচেই থাকে বাকি পুলা পাইনগুলা তাদের ক্লাস আপনারা হয়তো বলতে পারেন তা তোমার কলেজে তো পূর্ব শহর থেকে মানুষ আসতে পারে তারা হয়তো আবার শহরে কোচিং করতেছে তারা কলেজের স্যারে ক্লাস করতেছে না কলেজের স্যারে ক্লাস মানে কোচিং তো কোচিং যে স্যারে ক্লাস করবে না নাকি তো এদের আমরা কি বুঝতে পারি যে অনেকেরই আমরা ধরে নিলাম একশো ক্লাস করে একশো বা দুইশো করে না স্টিল একশোর মতো পোলা পাইন থেকে যেতেছে যারা কাজ পসিবল না ওরা পারতেছে না ইন্টারনেট হয়তো বা ইমিড মোবাইল ডাটা হয়তো বা প্রবলেম নেটওয়ার্কের প্রবলেম গ্রামে থাকার অসুবিধা হাজারটা এই ক্ষেত্রে আমরা কি হবে যা দেখতেছি এবছর এইচএসি যেহেতু অটো পাস দিয়ে দিবে বা অ্যাভারেজ একটা পাস দিয়ে দিবে অটো পাস না অ্যাভারেজ একটা পাস দিয়ে দিবে ডিসেম্বরের রেজাল্ট দিবে এবার এইচএসির মূল্যায়ন করে মানে সামনের বছর হয়তো বা এপ্রিলে এইচএসি হবে ওই এইচএসি হবে একুশ সালের এইচএসি হবে মানে বাইশ সালের এইচএসিও হয়ে যাবে তো আমাদের মাঝে কটা মাস গেল বাস অনেক পোলা পাইনা আছে আমার পরিচিত হ্যাঁ বলতে গেলে অনেক পরিচিত আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবী আছে যারা আমার মতো গ্রামে থাকে না যারা শহরে থাকে ময়মনসিং ঢাকা তারা অনেকেই আছে রোজারিদের পর থেকে পড়া শুরু করছে রেজাল্ট পরে আবার অনেকে আছে এস এস সি দিয়ে এক সপ্তাহ হয়েছে না পড়া শুরু করছে আমি এস এস দিয়ে এক সপ্তাহ হয়েছে না যেটি পড়া শুরু করছে ওইটির বিষয় বাদ দিলাম যেগুলো রেজাল্টের পর থেকে কোচিং টোচিং শুরু করছে অনলাইন ক্লাস শুরু করছে এটা সেটা শুরু করছে আমার এখানে জানেন বই কবে আসছে আমার এখানে লাইব্রেরিতে বই আসছে গত মাসে অগাস্টে অগাস্টে বই আসছে কুরবানি ঈদের পর বই আসছে যারা পড়া আর আমাদের বোর্ড বই বের হয়েছে এই তো এই অক্টোবর মাসে বোর্ডগুলো এই আইসিটিটা সহ নতুন আইসিটি যেটা করছে তো উই গট বাট ফাট আমাদের বোর্ড বই বের হয়েছে অক্টোবরে মানে আপনি চিন্তা করেন করা মাস লুজ করলাম আমরা আমি মে বাদ দিলাম জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর এ মাস থেকে কলেজের রবিবার থেকে এই সপ্তাহ এই তো সপ্তাহ তো শেষ কিন্তু এই রবিবার থেকে প্রায় অনেক কলেজেই অনলাইন কাজ শুরু হয়েছে কলেজ উদ্যোগে এবং অনেক স্কুল কলেজ অনেক আগে থেকে নিতেছে কিন্তু এবার থেকে সরকারি নির্দেশে শুরু হয়েছে তো প্রায় চারটা মান্থ লুজ করছে এবং যারা ইচিসি যারা দিয়ে গেছে তারা জানে যে চারটা মান্থ কত ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি যারা ভালো করতে চায় তাদের জন্য তো আমি 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 নিজেই বলতে পারি আমি গত মাসে টিউশন শুরু করছি পড়া চারটা মান্থ কত ইম্পর্টেন্ট বুঝাই যায় চার মাসে হয়তো অনেক কিছুই করতে পারতাম হয়তো বা ফার্স্ট পেপার শেষই করে ফেলতে পারতাম কিন্তু এখন কিছু হইতে পারতেছে না দেখে ভাইরাস মাইরাসের ভয়ে খুবই আস্তে আস্তে করে আগাইতে হইতেছে এটা বাংলাদেশ সরকার কিন্তু কাম নেয় নেই হিসাবে তারা নেক্সট যখন এইচএসি হবে আমি বাইশ সালে আমি মনে হয় না মানুষ আমরা ইগনোরেন্ট পিস অফ সেটার খবর রাখব আমাদের মা বাবারা খবর রাখবে তারা হয়তো বলে ফেলবে পড়স নাই কেন পড়তাম কিভাবে বই ছিল খবর আসেনি বই যে ছিল না পুরনো বই থেকে পড়তাম কয়রাই দিবেন কার থেকে কি পুরান বই থেকে পড়তাম যারা পুরান বই যারা টাইম না পড়বে না যারা সাথে সিলেবাস মিল আছে তারা একটু ইচ্ছে ছিল না আমার আঠারো সালে যারা ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে তারা আমার বই দিব দিব না তো আজকের এপিসোডটা পুরো একটা র্যান্টি হয়ে গেছে খুবই ঠান্ডা মাথায় শুরু করছিলাম কোকটা এখন খাবো চা খাওয়ার সাথে সাথে কোক খাইতেছি জানি না আমি কত রূপ ক্ষতি আজকের এপিসোডটা খুবই ঠান্ডা ঠান্ডা শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন একটা র্যান্টে পরিণত হয়ে গেছে
রেন্ট না আমি তো কারোর গাড়ি নিতেছি না মেবি বাংলাদেশ সরকার না আমাদের খুশ খবর না রাখার জন্য আচ্ছা নিয়ে বৈশ্য থেকে লাভ নেই এমন ভাই ওই দিন পোস্ট দিলাম আমাদের একুশ আর বাইশ এবং বিশ এ বছর তাদের কি বলতে অ্যাডমিশন শুরু করতে আমি ম্যান আমি কালকে এটা জানানো দেরি হয় না মানে রেজাল্ট যে ডিসেম্বরে দিবেন আমি ফেসবুকে প্রোমোটেড অ্যাড দেখা শুরু করছি মানে ফেসবুকে এখনই অনেক কোচিং সেন্টার এখনই অনেকে অনেক পেজ প্রোমোশন অ্যাড দেওয়া শুরু করছে অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যাপারে ম্যান ও ম্যান তো এমন ভাই যে পোস্টটা দিল ওটা হচ্ছে বিশ সালের তারা অ্যাডমিশন টেস্ট অ্যাডমিশন শুরু করে দাও অ্যাডমিশনের লেখাপড়া একুশ সালের তারার পরীক্ষা হয়ে যাবে আশা করে লাভ নেই পড়তে থাকো মানে উনি এমন বলে না যে একুশ সালে একবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষা উনি বলছে যে হ্যাঁ পড়বো বাইরাস আছে পিছাবে আশা করো না বাইশ সালে আমাদের তো আরও বলছে যে বাইরাস আছে আশা করো না পিছাই না তো শুনলে ওনার একটা খারাপ লাগলো আবার আমি কল্পনা মনে মনে করতেছে না এমন ভাই আমাদেরকে মানে উনি তো সবসময় অনেক অপ টিমেস্টিকালি বলে আমি কেন জানি ওনার পোস্টটা খুব মনে 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 এমন একটা ভাব নিয়ে পড়তেছেন মনে হচ্ছে উনি রাগান্বিত কথা বলতেছে পড়ো মানে পোস্টের মধ্যে অপটিমিজম আমি পাই না আমি আইমান ভাই দোষ না আমি নিজে ইন্টারপ্রেট করছি যে উনি অনেকটা জোরে দিয়েও বলতেছে আমি এবার অনেকটা অনেকে উনি অনেক উনি দুঃখের সাথে বলতে পারে যে আমি অর্ধ ফাঁকে আপনার উইথ মাই স্টুডেন্টস দেশের ছাত্রছাত্রীরা বাক ফাঁক করে দিল আমি কি পড়ে আমি কিছু পড়ছি না আমার নভেম্বরে মেরিট টেস্ট আমি ঘোরার টিম পড়তেছি না আমি টিউশন আমি এই উচ্চ ধর্মনীত পড়তেছি আর এই ফিজিক্স তো ঘোরার টিমও পড়তেছি না আর একটা বইও পড়তেছি না আমি নভেম্বরে নাকি আমার মেরিট টেস্ট মানে নভেম্বরে শিউর না কবে না কবে নাকি মেরিট টেস্ট ফাঁক আমি কি করব ভালো লাগে না পড়তে যাই হোক অপরপোজ গেমিং কর্নারে আপনাদেরকে স্বাগত অপরপোজ গেমিং কর্নার টুমরাটা শেষ করলাম ছোটখাটো একটা রিভিউ দিয়ে দিই টুমরাটার টোয়েন্টি থার্টিন আপনার যদি বেশি ডিপ ফিলোসফিক্যাল আপনার গেম এজেন্ডা দরকার আপনার গেম আপনাদেরকে কোনো প্রোফাউন্ড কোনো মেসেজ শিখাইতে দিতে হবে এত কিছু নিয়ে যদি আপনি চিন্তা না করেন না নিউ জাস্ট ফিল গেমস ফর ফান আপনি টু মাইডার টোয়েন্টি থার্টিন খেলতে পারেন আপনি যদি থার্ড পার্সেন্ট শুটার পছন্দ করেন আমি থার্ড পার্সেন্ট শুটার পছন্দ করি এবং আমি টু মাইডার টোয়েন্টি থার্টিন আমার ভালো লাগছে অ্যাজ এ গেম খেলতে এটা অনেক জায়গা দিয়ে ইম্প্রুভ করতে পারতো এবং নেক্সট টুম রাইডারগুলো আস্তে আস্তে এরপরে যেই বাইরে হয়েছে রাইজ অফ টুম রাইডার এবং শ্যাড অফ টুম রাইডার শ্যাড অফ টুম রাইডার মেবি লাস্ট বাইরে টোয়েন্টি এইটিনে গত দুই বছর আড়াই বছর আমরা নেক্সট কোনো টুম রাইডারের গন্ধ টন্ধ পাই নাই জানি না রেট্রি লজি করে শেষ করে দেবেন কিনা কারণ লারা হ্যাজ টু গ্রো আর লট মানে লারার গ্রোথ অনেক বাকি আছে আমি নতুন লারাকে খুবই পছন্দ করছি মানে লারার অরিজিন স্টোরি ম্যান আমরা মানে সেই পুরানা রকমের কনফিডেন্ট লারারে দেখার দরকার নেই না আমরা ফ্লড লারারে দেখতে ফ্লড লারারে ও কীভাবে আস্তে আস্তে শিখা উঠতে সেটা দেখতে ভালো লাগতেছে মানুষ একটা মানুষের গ্রোথ দেখতে ভালো লাগে মানে একেবারে আস্তে আস্তে বড় হওয়াটা দেখতে ভালো লাগে চোখের সামনে গ্রোথটা দেখতে ভালো লাগে আর কি তো হ্যাঁ থার্ড পার্সেন্ট শুটার যদি আপনি পছন্দ করেন আপনি ট্রুম রাইডার খেলতে পারেন মানে প্রথম গেম হিসাবে আমি টেকনোলজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টস কথা বাদ দিলাম কিন্তু এটার টাইমের জন্য এটা অনেক কিছুই করতে পারতো আরও অনেক কিছুই ফিক্স করা যেতে পারতো অনেক ভুল করছে তারা এটা ফ্লড স্টিল ফ্লড কিন্তু থার্ড পার্সেন্ট শুটার মেকানিক্স হ্যাঁ ফান খেলতে পারেন তিনটা তিনটাই মজা আর কি যদিও আমি ফাইটগুলো এতটা মানে আমার থার্ড পার্সেন্ট শুটার হলো আমার থার্ড পার্সেন্ট শুটিংগুলো এতটা ভালো লাগছে না কিন্তু আই ফাউন্ড দ্য টুমস টু ফান এটা সবচেয়ে বেশি ফান ছিল এটার মধ্যে একটা একটা ডিএলসি টুম আছে ওই টুমটা আমার ওটা খুব ভালো লাগছে নেক্সট গেমগুলো আর কোনো আমি গেম থেকে টেম থেকে দেখি নাই তো আমি ওইগুলো টুমগুলো কেমন জানতাম না আমি এই গেমটারও কোনো গেম খেলা দেখছি দেখি নাই এটা অনেকটা নিজেই খেললাম এই প্রথম আর মানে এই না যে আমি এটা স্টোরিটা কী এটা সম্পর্কে জানতাম না অ্যাফাকিং নিউ দ্য স্টোরি হ্যাঁ আমার ভুল আমি এটা স্পয়লার খুবই আগে পড়ে নিয়েছিলাম আমি মনে আছে যাই হোক তো টুমরাটা শেষ করে সেরাম 
টুম রাইডের কমপ্লিশন করার আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার একটা ধান্দা ছিল কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি করতে পারবো না কারণ মানে ট্রফিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারবো না কিন্তু গেমের মধ্যে সবগুলো কালেক্টেবলস কালেক্ট করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারবো ট্রফি গেম হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারবো না কারণ এটার অনেক মাল্টিপ্লেয়ার অ্যাচিভমেন্টস আছে এবং প্লে স্টেশন থ্রির মধ্যে টুম রাইডার টুয়েন্টি সরি টোয়েন্টি থার্টিনের মাল্টিপ্লেয়ার কমিউনিটি ডেড আমি প্রায় আধা ঘন্টার মতো চেষ্টা করছি আমি একটা ম্যাচও পাইনি আর হ্যাঁ আমি হয়তো বা প্ল্যাটনাম পাবো না এটা একটা গেম ডেভেলপারদের প্রতি আমার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার একটা ইচ্ছা আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনি যদি আপনার গেমে মাল্টিপ্লার এলিমেন্ট রাখেন দয়া কইরা এক্সবক্সের অ্যাচিভমেন্টসগুলোর ব্যাপারে আমি জানি না শিওর মানে ওগুলো কি প্যাক্ট হিসাবে থাকে না একসাথে সবগুলো থাকে কারণ প্লে স্টেশনের ট্রফিগুলো আর ডিএলসি ট্রফি সাধারণত আলাদা থাকে মেইন ট্রফির সাথে কারেক্টেড থাকে না তো আপনাদের কাছে একটা রেকমেন্ডেশন মাল্টিপ্লেয়ার ট্রফিগুলো দয়া করে আলাদা রাখেন মানে আপনার গেমটা যদি কেউ মনে করেন আমি আমার নাতিকে বললাম ইয়ে খেলতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেটা আমি বলবো যদি আমার নাতি হয় আমার পুত নাতি হয় বায়োশক খেলতে বায়োশক ওয়ান টু ইনফিনিট খেলতে এবং ওয়ানে ওয়ান বাদ দিলাম কিন্তু টুতে যেহেতু মাল্টিপ্লার আছে এবং আমার নাতি হয়তো বা কমপ্লিশন করতে চাইবো প্ল্যাটনাম ট্রফি পাইতে চাইবো সে প্ল্যাটনাম ট্রফিটা পাবে কিভাবে বায়োশক টুর তো মাল্টিপ্লার ডেড তো আপনাদের কাছে যেটা আমার রেকমেন্ডেশন তা হয়েছে মাল্টিপ্লার এলিমেন্টের ট্রফিগুলো আলাদা করে সিঙ্গল প্লেয়ারের ট্রফিগুলো খেলা মেলা সেরা সিঙ্গল প্লেয়ারে যা কমপ্লিট করা আছে সব কিছু কমপ্লিট করে সে প্ল্যাটনাম পাবে মাল্টিপ্লার ট্রফিগুলো আলাদা থাকবে আমি এটাও বুঝি ক্যান সাধারণত মানুষ এগুলো করতে চায় না মানে ডেভেলপাররা বা পাবলিশাররা এগুলো করতে চায় না কারণ তারা চায় মানুষ মাল্টিপ্লার এলিমেন্টটা খেলো এবং ট্রফিগুলো কমপ্লিশন করার ইচ্ছা অনেকের যারা মাল্টিপ্লার খেলো না হইলে তারা মাল্টিপ্লার খেলতে যাবে কিন্তু এই যে এই সমস্যাটাও তো থাকে আমি অনেক আরও অনেক গেম দেখছি যেটা যেগুলোতে মাল্টিপ্লার না খেললেও মাল্টিপ্লার এলিমেন্ট আসছে কিন্তু মাল্টিপ্লার এলিমেন্টের কোনো ট্রফি নেই যেমন মেটালিয়ার সলিড ফোর আমি যত দূর জানি যে মেটালিয়ার সলিড ফোর যে খেললাম আমি একটা মাল্টিপ্লার এলিমেন্টের ট্রফি নেই কিন্তু মেটালিয়ার সলিড ফোর একটা মাল্টিপ্লার আসে যদিও ডেড কিন্তু মাল্টি মেটালিয়ার সলিড ফোরে মাল্টিপ্লার আসে এটা মনে হইতে পারে মেটালিয়ার সলিড ফোর দু রিলিজ হয়েছিল এবং এটা ট্রফি এটা একটা ট্রফি কারণ ট্রফি নিয়ে রিলিজ হয় না এটা ট্রফি প্যাচ আসতে আসতে প্রায় চার বছর লাগবে দু হাজার বারো সালে মনে হয়তো বা দু হাজার বারো সালে আসতে আসতে মাল্টিপ্লার ডেড অলরেডি হয়ে গেছিলো এই জন্য ট্রফিগুলোতে মাল্টিপ্লার ছিল না আমি কি বেশি তাড়াতাড়ি কথা বলতেছি ক্ষমা করবেন এনিওয়ে আমি স্লিপিং ডক শুরু করছিলাম হ্যাঁ লারা ক্রফ্টের কালেক্টেবলস কালেক্ট করছি প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট কমপ্লিশন নিয়ে আমি গেম শেষ করছি এরপরে প্রায় নাইনটি সেভেন পর্যন্ত কমপ্লিট করছে লাস্ট থ্রি পার্সেন্ট কমপ্লিট না করে গেম আমি আনি শুরু করে দিচ্ছি অন্য এক সময় হয়তো বা কমপ্লিট করবো না স্লিপিং ডক্স খেলছি কালকে সমস্যা হয়েছে বেশি খেললাম মজা পাই না গেমটা ফান কিন্তু খেললে মজা পাইতেছি না কারণ লারা ক্রফ টুম রাইডার সিক্সটি এফ পি এস না হইলেও বেশিরভাগ কনস্ট্যান্ট থার্টি এফ পি এস মানে ডিপ করে টোয়েন্টি ফোরে বা টোয়েন্টি সিক্সে ডিপ করে কিন্তু বেশিরভাগই থার্টি এফ পি এসে চলে কিন্তু কিন্তু স্লিপিং ডক্সটা প্লে স্টেশন থ্রিতে এত ফ্রেম রেট জেটার করে আমার মাথা ব্যথা করতেছিল আধা ঘন্টা খেললাই মানে ফ্রেম রেট এত কাপা কাপি করে আমার সত্যি মাথা ব্যথা শুরু করছিল এর জন্য আর খেলতে পারি নাই তাই আমি ডেওএসএক্স ম্যানকাইন্ড ডিভাইডেড ম্যানকাইন্ড ডিভাইডেড না হিউম্যান রেভলিউশন হিউম্যান রেভলিউশন শুরু করতে নিয়েছিলাম কিন্তু পরে প্ল্যান করলাম যে না কাজ করি এবার শ্যাডো অফ কলসেস খেলানো অনেক দিন ধরে ইচ্ছা শ্যাডো অফ কলসেস একটা সংগ্রহ করলাম কপি এবং এটা ইনশাল্লাহ গেম আজকে রেকর্ডিং শেষ করে এয়ার এডিটিং কইরা এডিটিং রেন্ডার দিয়ে আমি শ্যাড অফ কলসেস শুরু করব তো গত এপিসোডে আমরা একটা নতুন সেগমেন্ট শুরু করছিলাম তা হচ্ছে থিংস আই ফাউন্ড দিস উইক জানি না আমি গত এপিসোড এটার নাম কী দিছিলাম বাট থিংস আই ফাউন্ড দিস উইক এটা মনে থাকে এই আজকে আমি যা গত এক সপ্তাহ আমি যা পাইলাম এটা আমার একটা ফ্রেন্ড আমার একটা ফ্রেন্ড রেকমেন্ড করলো আমাকে একটা ইউটিউব চ্যানেল নাম আদিত্য দেবনাথ এন্টারটেনমেন্ট আমাকে আমি যা জানতাম এগুলোর ব্যাপারে মানে আমার ফ্রেন্ড যা বললো রয়েছে কুকিং চ্যানেল বিভিন্ন রেসিপি টেসিপি নিয়ে তুই দেখ তুই দেখে যদি তোর ভালো না লাগে তুই আমার খালি বলিস তো আমি চ্যানেলটাতে চ্যানেল ঢুকে সেরা ফোনটা লক করে ফালাই চলে গেলাম 
আমার বোন এসে আমার বোনের ইয়াকুইল্লা সে ফোন এমন গাছ খেলো এলে তো লক্ষ্যলা দেখে যে এই চ্যানেলটা সামনে তো ওরা ভিডিও দেখা শুরু করলো তো আমার ডাকে না দেখা যাচ্ছে ভাই এই চ্যানেল কই পাইছ দেখো কি সুন্দর করে রান্না করতেছে কত সহজে রান্না করতেছে রেসিপি কত সহজ এই জিনিসগুলো দিয়ে এত সুন্দর করে রান্না করতেছে এই সেই তো আদিত্য দেবনাথ এন্টারটেইনমেন্ট একটা কুকিং চ্যানেলই অনেকটা আদিত্য দেবনাথ যে চ্যানেলের মালিক উনি খুবই ইজি জিনিসপত্র মানে ইজি জিনিসপত্র বলতে অনেক কঠিন কঠিন যা মনে করেন আমরা টিভিতে দেখে মনে হয় যায় শেট এত কঠিন রেসিপি বা কিন্তু খাইতে তো সুন্দর খাইতে না নিশ্চয় মজা কিন্তু বাসায় তো ইনগ্রিডিয়েন্টস না কীভাবে বানামো কিন্তু আপনারা চ্যানেলটা চেক করতে পারেন ভাষা ওনার ভাষা হয়তো বা একটু বুঝতে কষ্ট হবে ওনার মেবি নোয়াখালি চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি এরিয়ার হবে ওনার বাংলাটা অ্যাকচুয়ালি মনে করেন আম বাংলাদেশের মোস্ট মানুষের বাংলার মতো না কিন্তু রেসিপি আপনার বুঝতে কষ্ট হবে না কারণ রেসিপি তো দেখে দেখা করবেন কথা বুঝতে এতটা কষ্ট হবে না আমি এত বলতে পারতেছি না বাট চেক আউট আদিত্য দেবন এন্টারটেনমেন্ট গত এক সপ্তাহে আমি যদি কোনো কিছু পায়ে থাকি আর কিছু কিছু কথা মনে নেই জাস্ট এটার কথাই মনে আসছে আমি ওই দিন হাইলাইট ফিল নিয়ে কথা বলছিলাম হাইলাইট ফিলের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিই নাই কিন্তু আমি এটা ডিসক্রিপশান আপডেট করে দেবো এবং হ্যাঁ আদিত্য দেবন এন্টারটেনমেন্টের চ্যানেলের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে এবং আপনি সার্চ করেও পাবেন মনে হয় বিশ একুশ হাজার না সাতাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার আছে দিন শেষে উনি খুবই মিনিমাল এডিটিং ইউজ করে বাট যা দরকার রেসিপি তা খুবই স্পষ্টভাবে ভিডিওতে তুলে ধরতে পারেন এবং দিন শেষে ইউটিউব আসলে এটাই ছিল হোম মেড ভিডিওস যেন মধ্যে ভিডিওগুলো কোনো কোটি টাকার হলিউড লেভেলের প্রোডাকশান থাকবে না যা দরকার তা দরকার হোক তা ভিডিওতে ঠিকই কম দুইশো চল্লিশ পি হোক বা তিনশো ষাট পি হোক বা চারশো আশি পি হোক তুলে ধরা হবে গ্রেট চ্যানেল চেক আউট আমার ওনার কি বলে এটা চিলি চিকেন এবং আর একটা কি এটা মাটন বিরিয়ানি না কি বিরিয়ানি জানি আমার এই একটা বিরিয়ানি এবং চিলি চিকেন আমার দুইটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং টেস্টি লাগছে দেখা তো আমি আমার ডায়রিয়া জায়া সারলে আমার ডায়রিয়া সমস্যাটা জায়া সারলে আমি জানি না আমি আমার আম্মুকে স্বর বলতেছি বলে বাসায় বানাইতে অ্যাটলিস্ট চিলি চিকেনটা আমার খুবই টেস্টি লাগছে দেখতে এনিওয়ে আমি ছিলাম আসলে যেমন অপূর্ব এই ছিল ডা হ্যা বাংলাদেশি পডকাস্ট ডা হ্যা বাংলাদেশি পডকাস্ট আমার ও আমার সব সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আসছে আমাদের ইমেল আমার যোগাযোগ করতে পারেন ওগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে আমি আমার ডিসকোর্ড ডিসকোর্ড অ্যাকাউন্টটাও ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আসছে ডিসকোর্ড দিয়ে মনে হইল আমি রিসেন্টলি ডিসকোর্ড নাইট্রো নিছি মানে ডিসকোর্ডের ডিসকোর্ডের যে প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম সার্ভিসটা আছে ডিসকোর নাইট্রো আমার ইয়া তো আমার যে চার সংখ্যার ডিসকোর্ডের নাম্বারটা ওইটা একটু অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে ডিসক্রিপশান বক্সে যেটা দেওয়া হচ্ছে সে অপূর্ব দি এমন হ্যাশ ফোর সেভেন টু সিক্স না কি জানি আমি নিজেও জানি না ভুলে গেছি কিন্তু ডিসকোর্ড নাইট্রো নেবার একটা সুবিধা হয়েছে এই নাম্বারটা নিজের পছন্দ মতো দেওয়া যায় তো এখন আমার নাম্বারটা হয়েছে অপূর্ব দি এমন হ্যাশ জিরো 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 ওয়ান আপনারা চাইলে ডিসকোর্ড আমার সাথে অ্যানোনোমাসলে যোগাযোগ করতে পারেন ডিসকোর্ড আর তো হ্যাশ অপূর্ব দি ওয়ান যা আছে যে এভাবে আছেন এভাবেই আর হ্যাশ জিরো জিরো ওয়ান আমি জানি না পুরান ফোর সেভেন টু ফোরটা দিয়ে সেটা আমার আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা বা আমার ডিসকোর্ড নাইট্রো যদি শেষ হয়ে যায় তিন মাস পর আমার এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে কিনা মানে যা আছে তা পাল্টা এসে এটা আবার পুরানটা আসতে পারবে কিনা আমি সর জানি না হয়তো বা জিরো 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 ওয়ান থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে কিন্তু যাই হোক দায় বাংলাদেশি পডকাস্টের একটা পেট্রিয়ান আছে আপনারা চাইলে পেট্রিয়ানে আমাদের ডোনেট করে সাহায্য করতে পারেন বা যদি টাকা না দিয়ে আমাদেরকে আপনি শোটা শুনতে শুনতে সাহায্য করতে চান তাহলে গুগল গুগল পডকাস্ট অ্যাপল আইটিউন স্পটিফাই এইগুলোতে আমাদের পডকাস্টটা শুনতে পারেন অ্যাপল আইটিউনসে আমাদেরকে রেটিং দিতে পারেন যেটা আসল ভীষণ হেল্পফুল আর তারপর ইউটিউব চ্যানেলটা যেটা আছে চ্যানেল ঢাই বাংলাদেশি পডকাস্টের ওই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমার নিজের একটা চ্যানেল আছে আর সবুজ জমানো বলবো চ্যানেল ওটাতেও সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ওটার কিছু ভিডিও দেখতে পারেন যদিও আমি গত এক মাস ধরে ওটাতে কোনো কিছু আপলোড করি নেই আর আজকের এপিসোড শোনার জন্য আপনাদেরকে খুবই খুবই ধন্যবাদ ইন্ডিয়া যখন যেদিন পডকাস্টটাতে বিশটা বা তিরিশটা একদিনে টোট লেসেন আসছে 
মানে তিরিশটা তিরিশ জন শুনছে পডকাস্টটা ওই দিনটা না আমার ওই দিন ওই দিনটা আমার যত খারাপই যাক না কেন আমার খুশি হয়ে যায় আমি হঠাৎ বিশটা বা তিরিশ জন শুনছে এটা দেখলে আমার ভীষণ খুশি লাগে অ্যাটলিস্ট প্লে করছে পুরোটা না শুনলো প্লে করছে এটা জানলে আমার ভীষণ খুশি লাগে এপ্রিল মের দিকে এটা প্রায় ছিল ডেইলি ছিল বিশটা তিরিশটা ডেইলি ছিল আজকাল অনেকটা ডাউন হয়ে গেছে সপ্তাহে এক দুই দিন হয়তো বা বিশ তিরিশ আসে বেশিরভাগ জিরোই আসে তো যাই হোক আমার দিনটা আপনার অনেকটা ঠিক করে দেন যারা এই শুনেন বা অ্যাটলিস্ট ক্লিক করেন যদি খারাপ যাক না কেন আমার দিনটা ঠিক হয় আমার মুখে একটা হাসি এসে পড়ে এটাই বলতে চাইতেছিলাম আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ এই সপ্তাহের মতো বিদায়